然后这里呢是有做拼接，然后重点是它这拼接呢，我穿起来是完全不会痒的、哦，它整体穿起来的长度跟宽松度的感觉，我都觉得非常的舒服。它一样呢也是有点遮腹乳的感觉，就是不会到很低。我是虚灵六，今天跟大家分享关于淘宝的开箱。那其实，在影片拍摄之前呢，我心情是有点不太好、哦。相信最近台湾的朋友们应该都跟我心情一样，因为最近台湾的疫情爆发，短短几天的时间呢，从确诊人数个位数到十位数到现在的百位数。其实就是看的当下就是很难过，然后也很紧张。大家如果没事的话，最近这段时间一定要尽量避免聚会这件事情，不要去人多的地方，最好就在家是最安全的哦。今天的分享呢，就是关于淘宝嘛，那刚好也是借由这个主题，如果你想要逛街的话，其实就是动动手指啊，去看一下网购的商品，我觉得也是不错的。那我今天就是要分享，就是最近的几个月。呃，我就是购买一些淘宝商品，我个人觉得他们的 CP 值很高，价格很可爱之外呢，就穿起来我觉得哎、欸、也很好看，也很舒服，所以想透过影片跟大家分享。因为前阵子呢，我就是有在 IG 分享说我会拍关于淘宝的开箱，所以呢，既然我说了就是一定要做到，虽然心情我觉得是备受影响的，就是没办法用非常开心的状态跟大家分享这是开箱影片，不过我还是希望。看影片，大家呢还是可以感受到我有努力想要把影片拍好的这种感觉哦。那今天这支影片呢，最主要是分享关于上半身、关于背心啊、衬衫，然后西装外套等等。如果你是高个子女孩或者是小资女的话，正在寻找就是好看、好穿、评价 CP 值高的服饰的话，可以看一下今天影片。在看影片之前呢，记得先订阅我的频道，还有追踪我的 IG 哦。衣服呢，就是我之前在动态有分享过的，就是关于上衣跟这件罩衫。其实我在收到的时候，我都有先洗过，实际穿上了过后，再跟大家分享心得。我今天影片的所有商品都是已经已经淘汰过了，就是把我觉得哎好像不值得分享的，我就没有分享了。留下来这些呢，都是我觉得蛮推荐，想分享给你们大家的。那第一件就是我身上这一件很大件的罩衫。如果你跟我一样是属于身高比较高的话，这件衬衫的袖长呢，我觉得是可以的，就是不会很尴尬，刚好就是变成七分或八分这样子。它的袖长部分我觉得是 OK 的哦。然后外加因为它整件材质非常的轻飘飘，我觉得穿起来真的很舒服，就是买回来穿到现在，我觉得它是完全不会刺的。然后本身我是觉得也不太会皱，洗完烫过以后它差不多就是这种感觉了，然后是有点微微透肤的。然后这里有扣子，然后呢，它是做这一种领子的。那唯一就是觉得比较可惜是它扣子，它扣子我是觉得比较不好看。整体穿起来的舒适度是还蛮好的。那前面这里都会有口袋，你可以看到它的纹路，它是有点压纹的设计，所以穿起来我是觉得还是会有一点点的存在感，但是还不会到痒哦。不过我觉得这种材质比较因人而异，可能有些人的皮肤呢，对于这种压纹设计穿起来是会有点不舒服。所以我觉得大家可以斟酌一下，不过我就觉得它整体穿起来的长度啊，跟宽松度的感觉，我都觉得非常的舒服。所以这一件我还蛮喜欢，我觉得这件在夏天穿就是蛮没有负担的。然后再第二件呢，就是我里面穿的这件背心，我个人觉得这件背心的舒适度也蛮好，而且弹性很高哦。我已经穿过几次，它不会因为你穿了几次后它就会变松或者是变大，目前没有这个问题，而且它还是现在就是很流行这种。摸自己的设计，宽肩的，所以我就觉得穿起来很显气质。在夏天不太敢穿细肩带背心的话，我觉得这一种设计是可以考虑的。可以看到手臂这部分，它的袖口开动的地方啊，是刚好在你的腋下，所以它可以帮你的副乳这一块，就是隐藏的非常好。那其实买这件上衣的时候，我有点担心，它会不会就是下面会很紧，会很不舒服？那你们看哦，弹性是很大的。不用怕，就穿起来就是会觉得腋下就是很不舒服、很憋这样子。我那时候收到这件背心的时候，我就真的还蛮喜欢，就是有一种觉得，哎，早知道应该还在买它其他颜色的、啊，因为我真的觉得穿起来还蛮好看的。最重要是它弹性真的很大，它也不会这样拉一拉就松掉。
所以这件呢也是我个人还蛮喜欢的。那接下来呢来分享西装外套，我直接买了两色哦，黑色跟白色。这两件整体质感我觉得是可以的。外套里面呢本身是有做内里的。袖子的部分呢是不能打开的哦，它是做假的。然后这里有口袋，是真的口袋。那它的材质呢，你不能说到非常好，但是也没有到很不好。就如果你真的把它拿来跟那种上千元的西装外套比的话，那材质不是没有这么好，毕竟它只有几百元而已。只是我觉得这一件给高的女生穿，我就觉得肩宽的部分真的哎，还蛮撑得起来的。它这里是有做垫肩设计的哦。穿起来就长这样，你可以看到肩膀这里，是会蛮挺的。现在很流行那种直角肩的感觉，就这边是会帮你立起来的。这一件呢，我比较推荐是高的女生穿，就如果你的身材比较娇小的话，穿这件有可能就是会让你的肩膀看起来比较快。但是这一件有个小问题，就是它袖长，我真的觉得它袖长太短，很可惜。可以看到七分袖了吧，就是比较短。我平常穿这件西装外套的时候，把袖子反折，因为反折以后就不会让人家知道它的袖长到底原本多长。所以像我平常穿，我就会做这种反折的效果。那这件西装外套，它比较适合要在冷气房里面。就如果你是在户外穿它的话，真的一定会流汗，而且一定会很热。这件外套呢，以台湾这种大概三十几度的夏天，在户外是真的没有办法行动，会真的很热很热。那室内的话，因为冷却看二十几度，如果怕冷的女生呢，想找一件比较休闲款的西装外套，然后可以在室内穿的话，我就觉得这一件哎、欸、还不错哎、欸，是蛮可以买的。那目前这件西装外套呢，我穿到现在，我觉得它的唯一的问题就是它比较容易皱。当你们就是洗完烫好以后，要把它收好。因为如果你就是帮它随便折啊，随便压，下次拿出来呢，它就是会有很多折痕。它这衣服的小小缺点，但是撇除那个以外呢，它整体来讲，就是我觉得我穿起来，哎，我是真的很喜欢，我很满意。所以这件西装外套被我列入今天就是开箱分享，我觉得我一定要分享给你们的一件外套。镜头好像有点曝光哦，但是大家没关系，就看箱的感觉，就是它是。穿起来肩膀这里就是会很挺，就是真的很好看。我很喜欢它肩膀这地方，因为我觉得西装外套它如果里面有垫肩，整体看起来更有精神。那它前面的扣子呢是真的可以扣的哦，然后这边口袋也是真的。那我平常是会把这一块呢，就是这块耳朵收进去里面，就变得好像没有口袋的感觉。再来呢，这一件我非常推荐给，如果你很喜欢穿很贴身的衣服，然后又是短版的话，这一件我觉得也很可以买。这件穿起来的舒适度我好喜欢哦，它是穿起来整体是很轻盈的那种材质，而且我买这个颜色呢，我觉得像我们这种黄皮肤的穿起来呢也是很衬肤色的。那它袖子这边是比较短，所以如果本身比较介意手臂的话，可能这件就不要考虑。本身弹性是非常高的，它弹性超级好。虽然这件是短版，可是它穿起来不会让你觉得很不舒服这样子，因为它整件弹性超高的，然后我还蛮喜欢的。而且这件的衣服呢，也是这样拉一拉不会变形的那一种。因为等一下我会介绍一件，就是我穿过一次后，我就觉得它已经有点变松的，呃，一件可惜的上衣。可是因为那件穿起来真的很漂亮，所以我还是很想分享一下。不过这件呢，就是我觉得很适合现在的夏天，因为它的材质不会觉得很闷，然后好像觉得汗水流不出来，不会。就是如果你喜欢短板然后贴身的上衣的话，这件我觉得不要错过。整体来讲，它的长度我觉得高的女生穿也不会觉得很尴尬，因为我之前买过一些短板的上衣，穿起来真的就感觉是在胸部下面而已。就下面这一块完全就是跑出来的，那它至少就还是有在肚脐附近这样子。那接下来这一件呢，就是我刚刚有说到，就是我觉得穿了以后，我觉得它有点变松的上衣。不过这件我真的觉得好漂亮，我好喜欢哦，像是假装的一字领的感觉。然后这里呢是有做拼接，你们可以先忽略我里面穿一个肤色内衣这件事情，就是它这是做拼接的。然后重点是它这拼接呢，我穿起来是完全不会痒的哦，就它穿起来舒适度我觉得很好。然后
这件衣服呢，它本身也是做一点宽松的版型，它不是做完全贴身的，可以看到它是有点宽宽松松的。真的超漂亮，很适合穿去约会，或者是你要参加一些场合，你需要穿一些比较不太无聊的衣服的时候，我觉得这件是可以考虑。而且它的材质摸起来是属于软的，不是那种很硬的针织，穿起来是很舒服。只是很可惜，就是我就之前穿，然后我这样拉它几下，我就觉得它好像有点变松的感觉。不过这件我真的觉得穿起来很好看，所以我很喜欢。那至于它到底会松到什么程度呢？我还不太确定，就是只是觉得目前穿过几次后，好像又比较松一点点，所以我觉得在清洗它、在晒的时候啊，不要直接从肩膀晒。我现在晒这件方式呢，就是把衣服就是折一半的方式晒，因为我觉得如果从肩膀的地方开始晒的话，它好像会越来越宽、越来越宽。以上呢就是一个小小心得。不过这件我相信大家看到应该有觉得，哇哦，这件真的好看。这边还要做一片设计。然后最主要是它这边的拼接，我超级喜欢的。对于有时候有些材质做拼接，我穿起来会痒。这件我穿起来是真的蛮无感的，就是不会觉得会痒、会不舒服都没有。然后接下来呢，是我身上穿这件背心，就它的颜色呢，其实在淘宝上看的时候，我是觉得颜色比较浅、比较可爱。那实际收到颜色比较深，虽然实际收到颜色比较深，可是我还蛮喜欢的，因为我觉得我穿起来是很衬肤色。那这件呢，它是做个细肩带的设计，那本身弹性也是很好，然后穿起来是蛮轻浮的。然后还有它旁边侧面的部分，我也是很喜欢，它本身没有开到非常低哦。那它弹性呢也是很好。弹性超级好，在我之前收到的时候，发现它有个小问题，可以看到这里，它这里就有点脱线的感觉耶。有没有觉得这件罩衫超好用的？那这是完全无领的哦。对于我们就是想要把脖子看起来更拉长的话，我觉得无领更有这种效果，把你的脖子更延伸。所以这件罩衫我真的觉得。很可以买。那接下来最后一件呢，也是背心。那这件背心呢是黑色的，跟刚刚的材质完全不太一样哦。像刚刚蓝色这件呢，它会比较更透一点点。这件黑色呢，就是相对来讲比较厚。它一样呢，也是有点遮腹乳的感觉，就是不会到很低。不过这件黑色呢，因为我觉得它的材质比较厚一点点，可能会比较适合在室内。户外可能已经破了三十五六度以上，穿它的话，我觉得好像。呃，以舒适度来讲的话，我觉得穿这件蓝色的舒适度会比较好，它会感觉更透气、更舒服。虽然这件它也是很舒服，没错，只是我觉得它的材质毕竟比较厚一点点。那这件它贴身度呢，会比蓝色那件更贴。如果你喜欢穿起来宽松一点的话呢，就要挑刚刚的蓝色那一件。那如果你喜欢比较紧身一点点、比较厚实一点点感的话，就可以挑黑色这一件。这衣服呢，本身也是有弹性。长度呢是属于比较中规中矩的长度，没有比较偏短或偏长。那今天我分享以上这几件呢，都是我最近买来我很喜欢，迫不及待想跟大家分享的上衣这样子。不知道今天开箱的所有商品，你们最喜欢哪一件？其实我觉得每一件 CP 值都很高哎、欸，因为我知道大家因为我这些商品的连接，我会全部放在下面的资讯栏哦。如果有兴趣的话，可以去点点看。那这影片就到这里，如果喜欢影片，记得按喜欢把影片分享出去，订阅频道，开启小铃铛。我们下次影片见喽，拜拜。